President. Det vil være en kraftig forlitterklæring om den rødgrønne regjeringen legger ned Brattsbergbanen. Det skal ikke skje. Her skal det gå tog etter 13. juni. Sa lederen i Senterungdommen, statsrådens eget ungdomsparti, til Avisa Telen 20. april i år. Tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete har tidligere lovet videre støtte. Mener statsråden det er god distrikts- og samferdselspolitikk å kutte hele statens bidrag til Brattsbergbanen? Og vil hun bevilge midler eller godta nedleggelse? Samferdselsministeren Magnhild Meltveit Kleppa. President, Telemark fylkeskommune overtok driftsansvaret for lokaltoget på Brattsbergbanen fra og med 2004, etter eie ønske. Den 24. september 2002 ble det inngått en avtale om dette mellom dåværende samferdselsminister Toril Skogsholm og fylkesordfører Andreas Kjær. Avtalen ble inngått et initiativ fra fylkeskommunen som ønskte å ta over ansvaret for å legge et rette for konkurranseutsetting av lokaltoget som ledd i et arbeid med å utvikle og forbedre togtilbudet på vanestrekningen. I avtalen fra 2002 er det ikke tatt inn noen klausul om at det skulle løyves et permanent øremerket tilskudd fra Samferdselsdepartementet til Telemark fylkeskommune til drift av lokaltoget. Det øremerket tilskuddet ble innført som en tidsavgrenset ordning etter at Kommunal- og Regionaldepartementet foretok en gradvis nedtrapping av kompensasjonsbeløpet og la det inn i den generelle rammeoverføringen til fylkeskommunen, basert på de faste fordelingskriteriet i inntektssystemet til fylkeskommunene. Dette ble gjort etter en dialog på forhånd, med Telemark fylkeskommune, og fylkeskommunen ble gjort kjent med dette gjennom brev fra Kommunal- og Regionaldepartementet og Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet har heller fast ved denne avtalen. Min forgjenger lovte et permanent tilskudd over samferdselsbudsjettet sitt budsjett. Jeg lovte ikke et permanent tilskudd over samferdselsdepartementet sitt budsjett, men å forlenge tilskuddet med ett år fra første halvår 2009 til første halvår 2010. Grunngevene var at fylkeskommunen på denne måten skulle få noe lengre tid på seg til å legge til rette for et styrket trafikkgrunnlag for lokaltoget. Samferdselsdepartementet har fylt opp dette løftet med ekstra løyving på totalt 12 millioner kroner i 2009 og 2010. I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2010 vedtok Stortinget å løyve seks løyve millioner kroner som sluttkompensasjon over samferdselsdepartementet sitt budsjett. Jeg viser til at i sammenheng med budsjettbehandlingen i Stortinget så ble det fremme forslag fra opposisjonen om å overføre tilskottsansvaret tilbake til staten fra og med 2011. Det ble det ikke flertall for. Så, president, jeg har ikke noe ønske om at lokalt hun skal legges ned, men jeg synes nok at vi skal holde fast ved den avtalen som er inngått og som var etter eie ønske for fylkeskommunen. Etter at dette tilskottet fedler vekk, har departementet lagt til grunn at bidrag til drifter på vanlig måte må dekkes innenfor rammen av statlige overføringer gjennom inntektssystemet på kommunal- og regionaldepartementet sitt budsjett uten øyremerking. Det er et viktig prinsipp å markere at fylkeskommunen har det reelle ansvaret for den lokale kollektivtrafikken som inngår i fylkeskommunen sitt ansvarsområde. Så har jeg registrert at det er et visst engasjement rundt Brattsbergbanen, og etter førespørgene fra Telemark fylkeskommune har jeg invitert fylkeskommunen til møte i Kjømeg for å drøfte seier førstkommende fredag, 30. april dette år. Representanten Røy Saksen. President, for å si noe positivt først, så er det jo bra at statsråden har har takket ja til invitasjon og vil møte fylket. Så litt om historieskriving. Det er jo bra at Telemark fylkeskommune, hvor blant annet Senterpartiet også den gang var med og styrte, tok initiativ og ansvar for å få opp igjen en jernbanestrekning som da var nedlagt. Så sa staten at de skulle være med. Så jeg vil minne statsråden om at hun er statsråd og ikke jurist. Dette er jo ikke først og fremst et juridisk spørsmål. Det er et politisk spørsmål. Men jeg har bare lyst til å, jeg synes jo velgerne i Telemark fortjener et klart svar, og lokale velgere, også rødgrønne velgere, i Notodden og Omegn, Grenland, fortjener et klart svar. Betyr det statsråden nå sier at hun kategorisk utelukker noen videreføring av det statlige driftstidskuddet til Brattsbergbanen? Ja eller nei? Statsråd Kleppa. 
Representanten Røe Isaksen har rett. Dette er fyrst og fremst eit politisk spørsmål. Det er eit spørsmål om å stå ved ein avtale som er inngått tidlegare. Det er i tillegg eit spørsmål om korleis vi til kvar tid skal bruka dei midlane som er til disposisjon til drift av jernbane gjennom kjøpsavtalen overfor NSB. Og da er det slik at her er det nok tal som viser at det er mange strekninger i dette landet som kunne gått føre Bratsbergbanen. Så vil jeg ikke si ja eller nei på dette tidspunktet. Det er derfor jeg har invitert fylkesordføreren på et møte på fredag. Det er for øvrig den første respons som har vært fra fylkesordføreren i Telemark fra vi sendte brev til fylkeskommunen om Bratsbergbanen i januar. Representanten Røe Isaksen. President, jeg antar at statsråden ikke er ukjent med engasjementet som har vært også fra fylkeskommunens side for Brassbergbanen. Både gjennom et enstemmig vedtak i fylkestinget, hvor man ber om at banen videreføres, og engasjementet fra samferdselsministerens egne partifeller lokalt, som også har bedt om det samme, og engasjementet i forkant av valgkampen, hvor det kom riktig nok penger til et halvt år ekstra, men hvor det, i hvert fall etter denne representantens mening, var var å lese mellom linjene at dette var noe som man også kunne forvente i fremtiden. Men jeg har lyst til å gå tilbake til mitt opprinnelige spørsmål, nemlig lederen i Sentrumdommen, som er samferdselsministerens eget ungdomsparti, som sier at det vil være en kraftig fallitterklæring for den rødgrønne regjeringen om Bratsbergbanen legges ned. Det skal ikke skje, sier han. Her skal det gå tog etter 13. juni. Er samferdselsministeren enig med lederen i Sentrumdommen, som er leder for ministerens eget ungdomsparti. Statsråd Kleppa. President, nå har Røe Isaksen samme erfaring som Johannes Rindal, leder for et ungdomsparti, og vet dermed at det kan nok tenkes at ikke alt som en ungdomsleder uttaler står for alle andre i det samme partiet sitt syn. La meg understreke at Senterpartiet i Telemark har ført en heroisk kamp for Bratsbergbanen. Helt ifra jeg kom inn i regjering, så har jeg med jevne mellomrom hørt ifra deg, og også ifra de øvrige rødgrønne. Jeg har hørt mindre ifra fylkesordføreren ifra Høyre, som altså har ansvaret per dato for driften av denne banen. Jeg ser frem til møte på på fredag, og det som der måtte komme, og fra fylkesordførerens side, hva de selv har tenkt å stille opp med for eventuelt, og fortsatt i varet av Bratsberg.